வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விஎம் தரன் பேசுகிறேன் இந்த கிளாஸில் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடுக்கு ஓல்டேஜ் கொடுத்தா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எதுவும் டவுட்டு உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா இதுக்கு முன்னால் நான் ஒரு பத்து வீடியோட்ட யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ப்ளேலிஸ்டில் இருக்கும் போய் பார்த்துக்குங்க பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் பி டைப் செமி கண்டக்டர் சைடு ஒரு லீடு எடுத்திருப்பாங்க இது ஆனோடு என் டைப் செமி கண்டக்டர் சைடு ஒரு லீடு எடுத்திருப்பாங்க இது பேர் கேத்தோடு ஆனோடு ச சைடு பாசிட்டிவையும் கேத்தோடு சைடு நெகட்டிவையும் கொடுத்தா அது ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆனோடு சைடு நெகட்டிவையும் கேத்தோடு சைடு பாசிட்டிவையும் கொடுத்தா அது பேர் ரிவர்ஸ் பயஸ் இப்போதைக்கு டயோடுக்கு ஓல்டேஜ் கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓல்டேஜ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது டயோடில் ஒன்றுமே நடக்காது அதாவது பேரியர் பொட்டென்ஷியல் வந்து உடையாது ஆனால் டயோடுக்குள்ளே ஒரு அழுத்தம் உருவாகும் இந்த ஓல்டேஜை ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இந்த பேரியர் பொட்டென்ஷியல் உடையும் அதாவது என்ன நடக்கும்னா இந்த நெகட்டிவ் அயனுக்கு பாசிட்டிவ் ஓல்டேஜ் கொடுக்கும்போது இந்த நெகட்டிவ் அயன் வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதனோடு இணைந்த ஹோல்சை எல்லாம் ஃப்ரீயாக விட்டுரும் ஏன்னா நெகட்டிவ் அயன் என்பது புரோட்டானின் ஈர்ப்பு விசையை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நிலை என்று ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த விசையை சோர்ஸில் உள்ள இந்த பாசிட்டிவ் ஓல்டேஜ் கொடுக்கும் இந்த ஹோல்ஸில் ஆல்ரெடி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சிறிதளவு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது பாசிட்டிவ் சைடு போகாமல் நெகட்டிவ் சைடு போக ட்ரை பண்ணும் அதே நேரத்தில் டிஃப்ளீஷன் ரீஜனை நோக்கி நகர ஆரம்பிக்கும் என் டைப்பில் உள்ள பாசிட்டிவ் அயனுக்கு சோர்ஸின் நெகட்டிவ் மூலம் புரோட்டானின் இழப்பு விசை கொடுக்கப்பட்டு அதோட எலக்ட்ரான்ஸை ஃப்ரீயாக விட வைப்போம் இவ்வாறாக என் டைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரானும் பி டைப்பில் உள்ள ஹோல்ஸும் டிஃப்ளீஷியன் லேயரை போய் அழுத்தும் போது அழுத்தத்தின் காரணமாக டிப்ளீஷன் ரீஜனில் உள்ள முழுமை பெற்ற அணுக்கள் பிரியும் அப்பொழுது மீண்டும் ஒரு எல ஹோல்ஸ் அண்டு எலக்ட்ரான் பெயர்கள் உருவாக்கப்படும் இப்பொழுது என் டைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான் மற்றும் பி டைப்பில் உள்ள ஹோல்ஸ் சடனா அதனோட எதிர் எதிர் துருவங்களை நோக்கி கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நகரும் இப்போதைக்கு ஒரு கரண்ட் கண்டக்ஷன் ஏற்படும் அதை தான் ட்ரிப்டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ட்ரிப்டு கரண்டுங்கிறது தமிழில் சிதறல் கரண்டு அப்படிங்கிறது பேருங்க நாம் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இதெல்லாம் உருவாக்குவதற்கு காரணம் வந்து இதை வச்சு வேறு எந்த எனர்ஜியாச்சும் எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ வந்து அது லைட்டாக இருக்கலாம் ஹீட்டாக இருக்கலாம் வேறு எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த டயோடு வந்து இந்த அழுத்தத்தின் காரணமாகவும் அழுத்தத்தின் காரணமாக எலக்ட்ரான் ஃப்ளோவும் அதிகமாக இருக்கிறது காரணமாகவும் இந்த டயோடு வந்து இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு லோட் ஆகி இந்த டயோடு வெடிச்சிடும் ஸோ என்ன பண்ணணும் இந்த டயோடுக்கு வந்து ஒரு லோடு கொடுத்துருவோம் இப்போ இப்போ இந்த டயோடுக்கு சீரீஸாக ஒரு லோடு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதை பார்த்துக்குங்க இப்போது சோர்ஸோட நெகட்டிவ் மின் அழுத்தத்தின் காரணமாக எலக்ட்ரான் வந்து சடனாக பி டைப்பை நோக்கி நகரும் அதே நேரத்தில் பாசிட்டிவ் மின் அழுத்தத்தின் காரணமாக பி டைப்பில் உள்ள உள்ள ஹோல்ஸு என் டைப்பை நோக்கி வரும் இதை தான் ட்ரிப்டு கரண்டுன்னு சொல்கிறோம் இது சடனாக கரண்டு ஓல்டேஜ் கொடுத்தவுனே நடக்கிற விஷயம் இந்த ட்ரிப்டு கரண்டு முடிஞ்ச உடனே லோடோட ரெஸ்டன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கரண்ட் ஃப்ளோ நடக்கும் அதை எப்போ பார்ப்போம் இந்த என் டைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஹோல்ஸில் ஃபில்லப் ஆகி ஒவ்வொரு ஹோல்ஸாக முன்னேறி லோடின் வழியாக சோர்ஸின் பாசிட்டிவுக்கு வந்து அதன் வழியாக மீண்டும் நெகட்டிவுக்கு வந்து நெகட்டிவ்லேருந்து மறுபடி என் டைப்பில் வந்து மறுபடியும் ஹோல்ஸில் ஃபில்லப் ஆகி மறுபடியும் இதே நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடக்கும் அதே மாதிரியே ஹோல்ஸ் வந்து என் டைப்பு நோக்கி நகர்ந்து சோர்ஸோட மைனஸ் இருக்குல்ல அது வழியாக உள்ளே பூந்து சோர்ஸோட பாசிட்டிவ் வழியால் மறுபடியும் வெளியில் வந்து லோடின் வழியாக ஆனோட நோக்கி நகர்ந்து பி டைப்புக்களை வந்து சேரும் இதே நிகழ்ச்சி பி டைப்லேயும் சரி என் டைப்லேயும் சரி மாறி மாறி நடக்கும் இதனால தான் இந்த டயோடில் கரண்ட் கண்டக்ஷன் உண்டாகுது ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு படத்தில் காட்டின டயோடு வந்து ஒன் என் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் அந்த டயோடுங்க எல்லா டயோடுமே இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் இருக்கிற டயோடு தாங்க வேணால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ளஸ் வந்து ஃப்யூச்சர்ஸ் அதனால் மாறலாம் தவிர ஆனால் எல்லா டயோட்லேயும் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்குங்க அது கரண்டை பொறுத்தோ இல்லை ஓல்டேஜை பொறுத்தோ அதோட சைஸோ அதோட அமைப்போ மாறலாம் 
நான் நடத்தின பார்ட் ஒன்றில் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டாப்பில் இந்த டிஃப்யூஷன் கரௌண்ட் வந்து மைனாரிட்டி கரியர்லான்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னாப்பில் நான் ஆல்ரெடி அதில் சொல்ல மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த டிஃப்யூஷன் ரீஜன் உருவாகுதே எதுனாலேன்னு நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இது வந்து எப்படின்னா மைனாரிட்டி கேரியரில் ஸ்டார்ட் ஆகி மெஜாரிட்டி கேரியரில் ஃபினிஷ் ஆகும் இந்த கரண்டு இதனால் இந்த டிஃப்யூஷன் கரண்டுங்கிறது ரெண்டுலேயுமே நடக்குங்க ஒரு அணுவை பற்றி தெரிஞ்சிருந்தாலோ இதுக்கு முன்னால் நான் நடத்தின வீடியோ பார்த்துருந்தாலோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதை பாருங்கள் இல்லை இன்னொரு இதை பற்றி இன்னொன்று எடுக்கணுன்னா கூட நான் எடுத்துடுறேங்க ஆனால் கண்டிப்பாக இது வந்து மைனாரிட்டி கேரியரில் ஸ்டார்ட் ஆகி மெஜாரிட்டி கேரியரில் ஃபினிஷ் ஆகும் மெஜாரிட்டி கேரியர் தான் அந்த டிஃப்ளீஷியன் ரீஜனை உருவாக்கும் நான் நடத்தின பாட்டனா கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்களே புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க நான் வரைகிற படத்தில் ஏதாச்சும் சில குறைகள் இருந்தால் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா ஒரு ஏரோப்ளைனை வந்து நான் வரைகிறதுக்கும் நீங்கள் நேராக பார்க்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அதனால் இது ஒரு இமேஜினரி பார்ட்டு மட்டும்தான் நீங்கள் இமேஜினேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா கரண்டை கூட நீங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியாது இது வந்து ஒரு இமேஜினேஷனுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் வரைகிறேன் நீங்கள் அதுலேருந்து என்ன எப்படி எப்படி போகுங்கிறது நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ த